Hi everyone, welcome to Shreya TV and this is Conversations with Shreya. I'm recording this video in the most unprecedented times history has given at least me. In my life, I've never experienced a lockdown and I really hope I don't have to experience it ever again. Now, in these days where we are not only working from home, but also working for home and amidst the avalanche of data coming from all sources about what to do, how to live healthy, how to stay fit, how to be mentally wise and all the anxiety that's coming around. And of course, you know, with uh, food not being as aw openly available as it was until uh, one or two months back, we are bound to have, you know, all the questions and doubts about how to keep ourselves not only physically fit, but also mentally healthy. And my guest on today's show couldn't be a better person than herself to be talking about all these aspects and much more. But before I get to her introduction, I want you to subscribe to my channel if you haven't done that already and also press the bell icon so that each time I upload a video, you get a notification first. And do not forget to like the video if you really like it. Now getting to the introduction of my guest. Shilpi Goyal is an acclaimed nutritionist and wellness consultant in Raipur, Chhattisgarh. She runs her company Inspire Wellness and let's get to our interview. Shilpi. Thank you so much for doing this chat with me. Thank you. My pleasure. But first, I want to ask you, how is your experience in this lockdown? It's a very unique experience. And I have seen that this lockdown period has created some challenges in our life. Like we can't go outside for our exercise. Our food availability is an issue. Our domestic help is an issue. And there are many things. लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखती हूँ कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं साथ साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम देख सकते हैं हमारे 24 घंटे अब हम अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी हैबिट्स थी जिनके लिए हम स्ट्रगल किया करते थे ड्यूरिंग अवर वर्क टाइम जिसको हम अभी Exactly. And now we can develop it. So this is a family time spent to spend, to introspect and to develop some new habits to develop some new habits to develop an excellent time. This is the way to stay home, stay safe, which we have now taken for a few weeks. That's why we have an adverse impact on our eating habits. If you have multiple reasons, one is that we work from home and work for home एक साथ कर रहे हैं एक तो वो reason है secondly अगर देखें क्योंकि इतना difficult हो गया घर से बाहर निकलना है online deliveries इतनी efficient नहीं है तो अगर आप food stocking का pattern observe करें तो ऐसा हो गया कि लोग जो है somehow sugar high sugar and high carb foods को ज़्यादा अभी hold करके रख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ना हो तो at least energy तो बनी रहेगी and one side of the fresh foods, fresh fruits, fresh vegetables, because we are not able to take it so easily. So according to you, what are the ways to keep your home fit and healthy food in the house? What are the options we have in our house? Look, this is a look at the things we have to look at. We understand that the non-perishable items are only high sugary drinks or snacks items. We have actually realized that there are many such healthy items that we can store in our homes and take the benefits of those things. We should take the awareness of that side. There are many such items such as peanut, chana, some of them are oats, some of them are very different such items that we can store in our homes. We should take the benefits of those things such as peanut, chana, some of them are very different such as peanut, chana, some of them are there are many things that we can store and we can make it in the middle of the meal. But if we have seen this, those people who store high-fat stuff, they store their health for their health. And this is also a big question mark for us. Because at this time, when our moment is restricted, we should be more conscious of what we are eating. And it's not that we don't have any options for our eating. और ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास हम कम समय में बहुत कम एफर्ट्स में हेल्दी कुकिंग कर सकते हैं देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल और हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जहाँ तक बात है आई टोटली अग्री कि हम बहुत जल्दी जल्दी अब ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं तो हमें पेरिशेबल्स को थोड़ा सा लिमिट में इस्तेमाल हम करना चाह रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि अवेलेबिलिटी इशू नहीं है अभी और अवेलेबिलिटी बनी हुई है हमें कुछ ऐसी 
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ध्यान करना चाहिए जो ज्यादा लंबे समय तक टिकते हैं जैसे कि एप्पल ऑरेंजेस और पोमोपेनेट ये वाली चीजें ज्यादा दिन तक टिकती हैं और वेजिटेबल्स में भी हार्डी वेजिटेबल्स होते हैं जो ज्यादा दिन तक टिकते हैं भिंडी है खीरा है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल थोड़ा सा इश्यू हो सकता है लेकिन उसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टिप है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी देखिए जो गेहूं के ज्वारे होते हैं जिसको हम इंग्लिश में वीट ग्रास बोलते हैं हम अगर अपने बच्चों को ये काम दे दें और हम उनसे ये काम कराएं कि हम उसको दे दें और उनको वो बोएं और उसके बाद उसमें जो उगते हैं ज्वारे बीट ग्रास अगर हम उसको कट करके अगर रेगुलरली उसका जूस पी लें या फिर उसकी चटनी प्रिपेयर कर लें तो इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस पावर पैक विथ आयरन एंड सो मेनी मिनरल्स जो कि हमारे साथ ग्रीन लिफी वेजिटेबल का काम करने लगती है तो देर आर सो मेनी ऑप्शन केवल हमें अवेयर हमें सबसे पहले तो अपने माइंड से पैनिक वाली बात को हटानी चाहिए हमें अवेयर होना चाहिए कि वी आर सेफ सिक्योर एंड वी कैन ईट वॉट एवर वी विश टू एंड वी शुड ईट हेल्थी ड्यूरिंग दिस टाइम हेल्थी फूड को लेके ना पता नहीं कहीं ना कहीं एक बर्डन आ जाता है लोगों के दिमाग में जो कि उल्टा होना चाहिए बर्डन नहीं आना चाहिए पर हेल्थी स्नैकिंग को जैसे आप कह रही है कि आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप के सामने कुछ पांच छह घंटे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो मंचिंग की हैबिट सबकी वापस आ रही है जिन्होंने शायद हटाई भी थी बड़ी मुश्किल से वो वापस आ रही है तो ऐसी क्या क्विक हेल्थी रेसिपीज हो सकती है कुछ सबसे पहले तो मैं आपको शेयर ये करना चाहूंगी श्रेया की कभी भी हमें हंगर और बोर्डम को कंबाइन नहीं करना चाहिए जब हम घर से काम कर रहे होते हैं तो बीच बीच में जो हमें बोर्डम लगती है एक हमें क्विक ब्रेक चाहिए होता है उस समय हमें वॉशरूम एंड वाटर ब्रेक लेना चाहिए और हमें कभी भी दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कीप ऑन मंचिंग करते रहेंगे देन इट इज गोइंग टू बी अ हाई कैलोरी डे फॉर अस सेकेंड चीज जहां तक मील्स की बात है नॉर्मली हर न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये सजेस्ट करती है कि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें एक टाइम पे ओवर ना करें तो अगर हम दिन भर का पैटर्न देखें तो हमें तीन मेन मील्स लेने चाहिए और तीन छोटे मिड मील्स लेने चाहिए तो अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं सबसे पहले तो जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें कुछ क्विक टू प्रिपेयर ऑप्शन हैं अगर आप एग खाते हैं तो एग बॉइल्ड एग ऑमलेट्स हैं ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं प्रोटीन से पैक्ड होते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो सौते वेजिटेबल विथ पनीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप मिल्क ओट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपको लंबे समय तक फुल रखता है और बहुत ही यमी होता है एंड इट इज सो इजी टू प्रिपेयर मतलब आप केवल मिल्क में ओट्स डाल के बना लेते हैं क्विक टू मिनट्स भी नहीं लगते बहुत कुछ ऐड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से वो स्वीट भी बन सकता है सेवरी भी बन सकता है बहुत ही फ्लेक्सीबल फूड आइटम है बहुत फ्लेक्सिबल है इसमें स्मूदी भी आप क्रिएट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हैं सीड्स डाल सकते हैं अपने पसंद के कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं उन सबको क्रश करके हम एक स्मूदी प्रिपेयर कर सकते हैं तो इस तरह के आइटम हम नाश्ते पे ले लें तो बहुत ही लाइट फील करते हैं और कुछ स्प्राउट्स की चाट प्रिपेयर कर सकते हैं जो की बहुत फास्ट अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो रॉ है नॉन फायरलेस कुकिंग है आपके बच्चे भी सो दिस इज वन थिंग एंड अगर हम लंच में देखें तो हम इंस्पाइट ऑफ प्रिपेयरिंग एवरीथिंग इंडिविजुअली वी कैन कुक देम टूगेदर टू मेक इन अ फॉर्म ऑफ अ खिचड़ी और अ वेजिटेबल रोटी विथ कर्ड और दलिया लाइक दैट सो वी कैन कंबाइन दो थिंग्स टूगेदर इवनिंग्स की जहां तक बात है जब हम चाहते हैं कि हम कुछ मंच करें तो उसमें पीनट है रोस्टेड चना है कुछ सीड्स हैं वो अगर हम लेते हैं तो दे आर वेरी हेल्दी एंड गुड फैट्स तो एंड वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट हाइड्रेशन वी शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर अगेन एंड अगेन सो दैट सो द लॉर्ड ऑफ काइंड ऑफ फूड पैनकेक्स हैं जो आप बना सकते हैं इजी टू प्रिपेयर बहुत सारे वेजिटेबल एड करके अगर हम दाल का चीला प्रिपेयर करते हैं वेरी हेल्दी प्रोटीन रिच तो दिस कैन बी डन ड्यूरिंग दिस टाइम इनफैक्ट आपकी बहुत जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी लग रही है कि जो भी आप फूड्स बता रही हैं वो इतने यमी भी बन सकते हैं एंड दे आर द सेम थिंग्स दैट यू कैन इवन गिव टू चिल्ड्रन कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए आपको अलग से कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा अनलेस इन्फेंट्स हैं अदरवाइज आई थिंक इवन टॉडलर्स एंड ऑनवर्ड ये जो भी आपने फूड्स बताए ये सबके लिए एक ही बन सकता है तो इट्स नॉट दैट आपको कोई अलग प्रेपरेशन अलग वर्जन बच्चे के लिए बनाना है जैसे स्मूदी इज समथिंग ओट्स की स्मूदी है वो 
एडल्ट्स को भी उतनी पसंद है जितनी बच्चों को ऑफ कोर्स पसंद है तो ये बहुत अच्छी चीज आप बता रही हैं कि जैसे पैनकेक्स हो गए दाल का चीला हो गया या डोसा जो का बैटर जो घर पे भी बन सकता है ये सब चीजें सिर्फ एडल्ट ही नहीं आती बच्चे भी घर पे इंजॉय कर सकते हैं हमें हमें श्रेया एक गोल्डन रूल आपसे शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की कि हम दिन भर में बैलेंस डाइट ले पा रहे हैं कि नहीं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है हमारे पास हेल्प नहीं है तो हमें कुछ थोड़े में सब कुछ देना है अपनी फैमिली को और खुद को तो हमें एक हाई फाइव का रूल बोलते हैं इसको हमारी फाइव फिंगर्स होती हैं हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमारे पास फाइव फूड ग्रुप्स होते हैं सबसे फर्स्ट होता है ग्रेन ग्रेन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी तरह के होल ग्रेन्स को भी यूज कर रहे हैं जैसे ओट्स रागी और गेहूं है ना हम इसमें रिफाइंड में ना जाए हम ज्यादा ब्रेड्स और मैदे को यूज ना करें है ना तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है सेकंड फूड ग्रुप होता है पल्सेस पल्सेस में दालें स्प्राउट सभी तरह के लेंटिल्स आ जाते हैं जिसमें राजमा छोला जिसको हम इस समय बहुत यूज कर सकते हैं वेजिटेबल के ऑप्शन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कर रहे हैं सोयाबीन भी इसी ऑप्शन में आता है सो हम इसको दे रहे हैं कि नहीं हर मील में थर्ड hmm. ऑप्शन होता है आपका वेजिटेबल्स hmm. तो वेजिटेबल्स में हम थोड़ी वैरायटी यूज करने की कोशिश करें ऑल hmm. अभी थोड़ा सा लिमिटेशन हो सकता है बट दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस हम थोड़ी सी कलर वेजिटेबल्स को यूज करने की कोशिश करें फोर्थ फूड ग्रुप होता है फ्रूट्स hmm. तो फ्रूट्स में हमारे पास अगर फ्रूट्स मान लिया पूरी तरह से भी खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास लेमन एक ऐसा ऑप्शन है जो की फ्रूट की कैटेगरी में उसको रखा गया है एंड लेमन कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जी. तो फ्रूट्स हमें लेने चाहिए दिन भर में दो से तीन सर्विंग फ्रूट्स की होनी चाहिए हुँ. और चौथा फूड ग्रुप होता है नट्स एंड ऑयल सीड्स जो बीच बीच में मंचिंग की बात आती है या फिर हुँ. कुछ क्या खाएं या दिन की शुरुआत कैसे करें हुँ. तो नट्स एंड ऑयल सीड्स कैन बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर वे तो अगर ये फाइव चीजें हमारी डाइट में है हुँ. या इनफैक्ट हर मील में हमने इन पांचों चीजों को इंश्योर किया है तो वी शुड रेस्ट अश्योर की हम एक बैलेंस्ड मील ले रहे हैं एंड वी शुड नॉट वरी देन कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं हमसे छूट जा रहा है hmm. तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इंडियन मील्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग कि हमारे इंडियन मील्स अगर देखें तो इनका एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है अच्छा कॉम्बिनेशन इडली सांभर एक, एक एक वो है एंड हर एक चीज आप देखेंगे रोटी दाल सब्जी हम हम वैसा ही कॉम्बिनेशन ही सेट करते हैं बिल्कुल और ना कुछ और कुछ ना भी हो तो अगर आप एक लेस ऑयल या लेस घी परांठा भी देखें वेजिटेबल परांठा विद कर्ड तो वो भी अपने आप में कितना एक होलसेल मील है कि एक तरह से प्रोटीन आ रहा है एक तरफ से कैल्शियम आ रहा है इट्स वेरी नाइस बहुत अच्छी बात है आप बता रही है शिल्पी और इससे मेरा अटेंशन आप एक और चीज पे जा रहा है जो एक तरीके से आजकल एक बस वर्ड बन गया है जो है इम्यूनिटी एंड इट्स नॉट दैट इम्यूनिटी हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन द पास्ट बट आजकल जो है मेरे को लग रहा है कि एक तरीके से एक क्विक फिक्स इम्यूनिटी का रूल गाइड बनता जा रहा है अगर व्हाट्सएप के अपने मैसेजेस देखें या कहीं भी सुने किसी को बात करते हुए दो लोग बात कर रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करो फटाफट शायद जो है तुम कोरोना वायरस को अपने से दूर रखोगे तो एज एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि क्या ऐसे कोई फूड्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और इतने शॉर्ट स्पैन में वो हो सकता है देखिए बहुत सारे फूड हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं बट आपकी इम्यूनिटी एक शॉर्ट टर्म का आउटकम नहीं होती है इम्यूनिटी बिल्डअप होती है आपके लॉन्ग टर्म ईटिंग बिहेवियर से और नॉट ओनली योर डाइट बट योर स्लीप योर इमोशनल स्टेट योर स्टेट ऑफ माइंड योर एक्सरसाइज पैटर्न योर लाइफ स्टाइल इन टोटल डिटरमाइंस योर इम्यूनिटी सो यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस थ्री पैरामीटर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि योर डाइट योर लाइफ स्टाइल यानी कि आपकी एक्सरसाइज का तरीका आपके सोने उठने का टाइम और आपकी मेंटल स्टेटस जब आप इन चारों पे प्रॉपरली हारमोनी बिठाकर चल रहे होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी रहती है लेकिन हम ओवर नाइट इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं कर सकते हैं तो जब इस समय हमारे पास अगर जो लोग फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं सर्दी खांसी आती रहती है और जिन लोगों को बार बार तबीयत खराब होती रहती है उन लोगों के लिए ये अलार्म है कि वो अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करें तो इम्यूनिटी पे अगर हम बात करें तो वाकई डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्यूनिटी को पुश करती हैं जिसमें मैंने जैसे आपको बता रही थी कि मैं प्रोटीन्स आपके लिए इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं प्रोटीन्स हैं गुड फैट्स हैं और इसके अलावा आप पल्सेस जो लेते हैं लेंटिल्स वगैरह आपके होल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मतलब इन टोटल देखा जाए तो बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है आ, कुछ एक तरह के आ, और भी चीजें हैं जैसे जिंजर गार्लिक सिनेमन आपकी ह
इन चीजों में कुछ ऐसे केमिकल्स ऐसी एंजाइम्स रहते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं तो मैं कई बार वेट लॉस के लिए भी और अपनी ओवरऑल हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए भी मैं एक तरह का पानी बताती हूँ जिस पानी में आप दालचीनी अदरक हल्दी लौंग तुलसी का पत्ता ये सभी चीजों को आप डाल के उसको बॉईल कर दे जाते हैं और जब वो पानी थोड़ा सा कम हो जाता है वॉल्यूम में तो आप उसको छान करके आप उसको ड्रिंक करिए इट इज अ वेरी टेस्टी ड्रिंक और आपको वर्क प्लेस में वो भी रखता है बिल्कुल एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है और आपको बहुत लाइट फील कराता है आपके डाइजेशन वाले इश्यूज को सॉल्व करता है एट द सेम टाइम आपके इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करता है सो दिस काइंड ऑफ वॉटर कैन बी एडेड इन योर रूटीन टू टू थ्री टाइम्स इवन अ डे हाँ कब इजी है आप उसका इम्यूनिटी का एक अलग से बॉक्स बना सकते हैं जिसमें सारी चीजें रखी हो और यू कैन जस्ट एड इट इन वॉटर एंड हैव इट लाइक दैट सो वन थिंग इज योर गुड डाइट सेकेंड गुड एक्सरसाइज योर पॉजिटिव माइंड स्टेट क्योंकि हमें कभी भी अपनी इम्यूनिटी को शक नहीं करना चाहिए बिकॉज आपकी बॉडी भगवान ने जो हमें दी है वो ऑलरेडी आपकी सारी चीजों से इक्विप करके दी है इट्स ओनली वे कि हम डाउट करते हैं सो वी फॉल प्रे फॉर इट बिल्कुल तो श्रेया मैं इसमें आप एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें अगर हम फूड हैबिट्स पे तो हम देख ही रहे हैं फूड हैबिट्स पे विचार कर ही रहे हैं कि हम क्या खाएं कितना खाएं वो तो एक मैटर है ही पर एक चीज जिसपे हम बिल्कुल वो नहीं कर पाते काम ड्यूरिंग नॉर्मल पीरियड एक वो होता है कि वेन टू ईट मतलब हम कब खाएं हम अपने फूड को अपने हिसाब से अभी बिल्कुल उसको चैनलाइज कर सकते हैं यानी कि आपने सुना होगा कि हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि हमें अर्ली डिनर करना चाहिए और इंडिया में हम वी आर एकस्टम्ड ऑफ टेकिंग वेरी लेट डिनर्स जितनी भी इंडिया इंडिया में हमारे जितने भी लोग हैं हम सब कामों में ऐसे व्यस्त रहते हैं कि रात का डिनर नौ बजे तो प्रिपेयर होना शुरू होता है नौ बजे दस बजे ग्यारह बजे बारह बजे सो इट गोज ऑन लाइक दैट सो दिस इज द बेस्ट टाइम आई थिंक to uh, at least cultivate this habit of eating your meals on time because you have no excuse now you mm-hmm. are at home you have the liberty of taking meals on time mm-hmm. so i think my message to everyone is ki have your meals at least on time during this best time बिल्कुल ठीक बात बोल रही हैं आप इनफैक्ट उससे मेरा जो आपने बाकी दो चीजें भी बोली अपार्ट फ्रॉम फूड अब मेरा अटेंशन मैं आपका भी उधर लेके जाना चाहती हूँ कि आपने एक्सरसाइज के बारे में बात की है नेचुरली आजकल काफी लोग जो है वो आउटडोर एक्टिविटी प्रेफर करते हैं भले एक सिंपल वॉक हो घर से निकल के एक वॉक ही कर लिया या जॉगिंग कर लिया तो उसी से लोगों को बहुत फ्रेश जैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज शुड ऑल्सो मेक यू फील फ्रेश And feel good. वो कहीं ना कहीं अब बहुत लोगों का बंद हो चुका है तो फूड के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज किस तरीके से मैनेज करें घर पे हाँ एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये सोच के घर पे एक्सरसाइज को मिस नहीं करना चाहिए कि हम घर पे हैं एक्सरसाइज आपके लिए मैंडेटरी होती है हर एक बंदे के लिए बहुत मैंडेटरी होती है और खास करके इस टाइम पे जब हमारा मोमेंट केवल घर के अंदर अंदर तक ही रेस्ट्रिक्टेड है एक ऐसा टाइम दिन भर में निकालना थर्टी टू फोर्टी मिनट का जब हम अपनी पूरी बॉडी को अपने हार्ट फंक्शन को अपनी स्ट्रेंथ अपनी स्टेमिना स्ट्रेचेबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी पे काम कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबके लाइकिंग अपने अपने हैं किसी को डांसिंग किसी को फ्लोर एक्सरसाइजेस किसी को योगा सबको अपना अपना पसंद होता है तो चाहे जो आपको पसंद हो बेसिक काम है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए आपकी ब्रीदिंग स्टेज होनी चाहिए क्योंकि हम दिन भर में अपने लंग्स को भी प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं हम धीमी सांस से लेते रहते तो चाहे आप वो प्राणायाम कर रहे हो आप एक्सरसाइज कर रहे हो आप डेलीबरेटली अपनी हार्ट बीट्स को बढ़ा रहे हो Hmm. पर आपका ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर hmm. आपके पास कुछ ऐसी छोटी मोटी स्पेस हो घर के आसपास hmm. जहाँ पे आप साइकिलिंग hmm. कर सकते हो वॉकिंग hmm. कर सकते हो विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ hmm. आप मेंटेन कर सकते हो तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग यून योर फिजिकल एक्टिविटी श्रेय बहुत से लोगों का ऐसा मिथ होता है कि चूंकि घर में काम बढ़ गया है hmm. और मैं बहुत सारा डोमेस्टिक काम खुद से कर hmm. रही हूँ तो आई डोंट रिक्वायर एक्सरसाइज एट ऑल बट हियर आई वांट टू से कि जब आप ये सब कर रहे होते हैं तो आपकी एक्सरसाइजिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाती hmm. है बिकॉज एक्सरसाइजिंग इज समथिंग विच यू कैनॉट रिप्लेस विथ योर हाउस होल्ड वर्क क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जी. आप बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करते हैं जो दिन भर आपके छोटे छोटे कामों पे आप नहीं कर पाते हैं सो एक्सरसाइज इज मैंडेटरी नॉन नेगोशिएबल उसको hmm. कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको जरूर करना चाहिए एक्सरसाइजिंग वो आपको दिन भर के लिए एनर्जेटिक भी बनाता है 
आपकी पूरे कामों के लिए आपको एवरीथिंग आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए तो मस्ट गो फॉर इट ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि क्योंकि अगर आप घर पे सपोज क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसको अभी सब्सिट्यूट ना बनाए अपनी एक्सरसाइज का क्योंकि जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो शायद आपका फोकस अभी घर की सफाई में घर अपने घर के घर को सेट करने में आपका फोकस ये नहीं है कि अभी मैं अपने आपको फिट विजुलाइज कर रही हूँ मैं अपने आपको हेल्दी विजुलाइज कर रही हूँ वो दिमाग शायद वैसा नहीं चलता तो इसलिए वो इफेक्ट भी वैसा नहीं आएगा तो ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी और सेकेंडली मुझे बहुत अच्छा ये भी लग रहा है कि वो एक्सक्यूजेस कहीं ना कहीं होते हैं कि क्योंकि घर पे है तो एक्सरसाइज नहीं हो सकती इनफैक्ट मैं तो ये पर्सनली खुद करती भी हूँ और मैं मानती भी हूँ कि इतने अब तो होम वर्कआउट वीडियोस अवेलेबल है आप किसी को भी मतलब आपके प्रेफर जो भी यू नो फिटनेस एक्सपर्ट हो या जिसको भी आपको फॉलो करना है हर टाइप के आजकल वर्कआउट जो है पांच मिनट से लेकर के आई थिंक एक घंटे तक के वर्कआउट अब तो ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो हम लोग कर आपके पूरी बॉडी के हर एक सेल में एनर्जी पहुंचती है आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती है आप दिन भर के लिए तैयार हो जाते हो अपने कामों को करने के लिए रेडी हो जाते हो सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नॉट टू मिस मी टाइम से दिमाग में अब एक फोकस फिर जा रहा है मेंटल हेल्थ की तरफ कि जबकि ये सारी चीजों में हम लोग यू नो वी आर ट्राइंग टू कीप आर सेल्स हैप्पी कि चलो सारी फैमिली घर पे एक साथ है टाइम सबको एक साथ मिल रहा है लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं जैसे जो भी आजकल हम कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं आप व्हाट्सएप पे देखिए कहीं ना कहीं एक फियर प्रोपोगेट होता ही जा रहा है और टाइम भी खैर ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं वो डर प्रोपोगेट होता ही जा रहा है कि वो ऐसे एंग्जाइटी ड्रिवन मैसेजेस आ रहे हैं बार बार ये करो ये मत करो अपना ध्यान रखो तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक एंगजाइटी लेवल डिस्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है तो आप आपके ओपिनियन में क्या चीजें हम कर सकते हैं टू बी मेंटली फिट एंड मेंटली हेल्दी देखिए मेंटल स्टेबिलिटी को तो एक बहुत बड़ा आ, मैंने जो आपको चार वो बताए थे उसका एक मतलब एक गाड़ी के एक चक्का पूरा का पूरा मेंटल स्टेबिलिटी का होता है आप जानते भी होंगे कि कितनी सारी बीमारियां को आजकल साइकोसोमेटिक इलनेस के नाम से लेबल किया गया है क्योंकि वो अपनी माइंड से चालू होती है माइंड की डिस्टर्बेंस से अनस्टेबिलिटी से और एंड दैट लीड टू डिसीज इन योर बॉडी सो आपकी बॉडी का एक एनर्जी लेवल होता है जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फीड करते हैं अपने माइंड में तो वो सारे अपने एनर्जी का लेवल खराब करके आपके बहुत सारे हार्मोन सिक्रिएट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में डिसीज के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं तो मेंटल स्टेबिलिटी तो सबसे सर्वोपरि है सबसे फोर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको तो कभी डिस्टर्ब होने ही नहीं देना चाहिए और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आपकी आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे ट्रस्ट है अगर आपको गॉड सुप्रीम पावर के क्रिएशन पे ट्रस्ट है तो आई थिंक आपको कुछ भी नहीं होना है बिकॉज अंदर हमारे अंदर सब कुछ है हमें वी डोंट रिक्वायर एनी मेडिसिन एनी एनी आउटसाइड ट्रीटमेंट अगर हम अपने आप में फिट महसूस करते हैं हमने अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखा हुआ है सो यू डोंट वरी अबाउट इट तो जितनी भी नेगेटिविटी है हम उससे थोड़ा सा दूर रहे तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जितना हम नेगेटिविटी को फीड करते हैं तो उसके आउटकम भी नेगेटिव इमोशंस को और नेगेटिव एक्शंस को लीड uh, करते हैं सो पॉजिटिव so, रहना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑल ऑल दो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देखनी चाहिए आ, बार बार हमें भी गाइडलाइंस मिल रही हैं कि जो भी रिलायबल सोर्सेज हैं डब्ल्यू एच ओ की वेबसाइट्स हैं हम केवल उनकी इन्फॉर्मेशन पे रिलाय करें और ये जो फास्ट कम्युनिकेशन का जमाना आ गया है कि विद इन सेकेंड्स लोग वायरल हो जाते हैं मैसेजेस और हम उसके लिए वरी करते हैं वी शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट दैट सो थोड़ी देर का मेडिटेशन आई थिंक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को काम कूल रखने के लिए आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फ्रूटफुल होता है और इस टाइम पे जब हम सोचते हैं कि हम क्या करें और हमारे पास काफी सारे काम भी हैं आई थिंक मेडिटेशन इज वेरी गुड प्रैक्टिस वन शुड ऑब्जर्व बिल्कुल बिल्कुल और मेरा थॉट फर्स्ट आपने जो पहली बात आज शुरू की थी हमारी चैट में उस पर जा रहा है कि क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम भी है कहने को जबकि काम भी पड़ गया लेकिन टाइम भी तो बढ़ गया है कि पहले वो जो टाइम नहीं होता था वो ट्रैफिक में फंसे रहते थे काम में वो अब घर पे मिल रहा है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टाइम है अपनी कोई भी हॉबी या कोई भी इंटरेस्ट 
को परस्यू करने का भले ही वो आपका कुकिंग हो या पेंटिंग हो या डांसिंग हो अगर मेरे को लगता है कि अगर हम परफेक्शन की तरफ ना इतना सोच करके बस उसको करने के टुवर्ड्स सोचे कि लेट मी जस्ट ट्राई लेट मी डू इट तो शायद वो भी एक स्ट्रेस लेवल को कर्ब कर सकता है एक लेवल बिल्कुल कम हद तक बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपनी हॉबी अपनी हॉबी को 100% हमें परस्यू करना चाहिए जो चीज आपको दिल से बहुत ज्यादा पसंद है हमें उसे 5 मिनट्स से सही 10 मिनट्स से सही पर देना जरूर क्योंकि इसके बाद ऐसा टाइम होपफुली शायद कभी नहीं आना चाहिए लेकिन एक अच्छे तरीके से देखा जाए तो ऐसा टाइम वापस कभी आएगा भी नहीं तो अगर अपने फूड पैटर्न को या अपने फूड टाइमिंग्स को चेंज कभी भी करना है तो वो टाइम अभी है आपने इतनी अच्छे अच्छे टिप्स सबको दिए हैं अभी एंड आई थिंक व्यूअर्स आर गोइंग टू इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम फ्रॉम व्हाट यू सेड नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू ईट बट हाउ टू ईट आपने प्रेपरेशन के बारे में बात की आपने टाइमिंग्स के बारे में बात की एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल्सो एड्रेसिंग थिंग्स लाइक फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ जो कि इस टाइम पे क्रूशल है तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे इस टॉपिक से अच्छा कोई टॉपिक है नहीं डिस्कस करने का एंड इट इट हैज बीन अ प्लेजर टू स्पीक टू एन एक्सपर्ट लाइक यू एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स आप प्लीज शिल्पी की वेबसाइट देखें इंस्पायर वेलनेस डॉट इन इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने सर्विसेज को एक्सप्लेन किया एंड इफ एवर यू वांट टू सी हर वर्क एंड एंड गो फॉरवर्ड प्लीज फील फ्री टू एंड शिल्पी वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर फॉर दिस चैट इट वाज अ प्लेजर टू चैट विद यू सेम ईयर श्रेया थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स थैंक यू